ഹായ് എവരി വൺ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വേ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കണ്ടക്ട് ഹിംസെൽഫ് അറ്റ് വർക്ക് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ബോത്ത് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഹിസ് കമ്പനി ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് വേ ഒരു കമ്പനി അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ സ്വയം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അദ്ദേഹം സ്വയം കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോബ് എങ്ങനെയാണ് ജോബ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വേയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണലിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണലിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതാണ് നോക്കാനുള്ളത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രൊഫഷണലിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് എക്സലൻസും ഒരു ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയാണ് എക്സലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ അയാൾ എന്തായിരിക്കണം എക്സലൻ്റ് ആയിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ അയാളെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വർക്കായിരിക്കണം അയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ മറ്റുള്ളവർ പറയണം എക്സലൻസ് വർക്കാണ് എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അയാൾക്കും അയാളുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സ് അയാൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം അയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ അയാൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അയാളുടെ നോളജും സ്കില്ലും എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും സ്കില്ലും നോളജും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അയാളുടെ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കായിരിക്കും പിന്നീട് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റീസാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്കില്ല് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്കില്ല് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്കില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ഒരു പ്രൊഫഷന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്തായിരിക്കണം ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റായിരിക്കണം എപ്പോഴും അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റായിരിക്കണം അല്ലാതെ അയാളുടെ ടേബിൾസിൽ ഒരുപാട് ഫയൽസും പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാതെ അയാൾക്ക് അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റായിരിക്കണം അയാൾ എടുത്ത സാധനങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് വെക്കണം അയാളുടെ ഫയൽസ് പേപ്പേഴ്സ് എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി ഇൻ പ്രോപ്പർ പ്ലേസിൽ എവിടെയാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ വെക്കുക അല്ലാതെ വാരി വലിച്ചിടാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ അയാൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നേ തന്നെ അയാൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അയാൾ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം സഫിഷ്യൻ്റ്ലി അയാൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവായിരിക്കുള്ളൂ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് പ്യൂപ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആവാതെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ കിടന്ന് ബബ്ബ പഠിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ആദ്യം തന്നെ നല്ല അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സ്കില്ലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് എത്രയാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലയൻസുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ സൂപ്പർ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നല്ല സ്കില്ലായി ആർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പ്രൊഫഷന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സുപ്പീരിയറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആരെയും കൂടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും കമ്പനിയും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താൻ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലാതെ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കസ്റ്റമർ അവിടെ വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ടമാണ് അത്രയും കസ്റ്റമർ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്താവും ഒഴിവാവും അപ്പോൾ ഇതാ പിന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കില്ല അപ്പം അത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നഷ്ടമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ടോ ക്ലയൻസുമായിട്ടോ കമ്പനിയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയേഴ്സുമായിട്ടോ സബോർഡിനേറ്റുമായിട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട വേറൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്നും പെരുമാറാതെ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻസുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയേഴ്സുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സുമായിട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ബിഹേവ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ചൂടാവാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നു എന്തൊക്കെയോ ആ കസ്റ്റമർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇയാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ആ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ചീത്ത പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും കമ്പനീനെ ബാധിക്കും സോ കമ്പനീനെ ബാധിച്ചാൽ തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിടും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബിഹേവ് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമോഷൻസും ആൻഗ്രിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻഡിലാണ് സുപ്പീരിയേഴ്സുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ സിറ്റീസൺസുമായിട്ടോ അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെയും ഒരു ഓബ്ലിഗേഷനാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് പെസിമിസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലാതെ ഒപ്റ്റിമി ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒപ്റ്റിമിറ്റി ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൊഫഷണലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഫഷണൽ ആ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അയാൾ രാവിലെ വരുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയിലോട്ട് രാവിലെ വരുമ്പോൾ അയാളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും എവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല അതെന്താ ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് എന്ത് കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ ബാഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഗുഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ആയിക്കൊണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം കമ്പനിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടി ആയിരിക്കണം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെയുള്ള ഇമോഷണൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അയാളുടെ ജോബിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ അയാൾ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടെ ആയിരിക്കണം അയാൾ ജോബ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചെയ്യുന്ന ജോബിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്താണോ അയാൾക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അയാൾക്ക് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ വർക്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ അവിടെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കാതെ അയാൾക്ക് എന്താണോ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ ഹാർഡ് വർക്ക് നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ വർക
കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ അയാളിപ്പോൾ അയാളിപ്പോൾ ജോബിൽ കയറിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് ചില അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രം അതിലൊതുക്കാതെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതായത് അയാളുടെ നോളജ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിങ് ദെൻ സീക്സ് അഡ്വൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് സ്വീകരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു എന്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം അപ്പം നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സീനിയർ ഓഫീസറുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ അഡ്വൈസ് സിക്സ് ഡിവൈസ് അല്ലേ സിക്സ് അഡ്വൈസ് ആണ് അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റിയതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് അവരിൽ നിന്നുള്ള അഡ്വൈസ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈഗോ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും എനിക്ക് ആരും അഡ്വൈസ് വേണ്ട എന്നൊന്നും വിചാരിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അഡ്വൈസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വീകരിക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില ക്വാളിറ്റീസ് എക്സലൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് എക്സലൻസ് ആയിരിക്കണം ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയർ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിങ് സീക്സ് ഡിവൈ അഡ്വൈസ് ഇത്രയാണ് ഒരു ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഫഷണലിസം ഇൻ ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ബിസിനസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജസ് നോക്കാം പ്രൊഫഷണലിസം ഇൻ ബിസിനസ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് ഇസ് നെസസറി ഫോർ ദ ലോങ് ടേം സക്സസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഒരു ലോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വെതർ ഇസ് എ ബിഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർ സ്മോൾ ബിസിനസ് ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും സ്മോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സക്സസ്സിനെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സക്സസ്സിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സക്സസ്സിനെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ എംപ്ലോയി ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ഓഫ് വൈറ്റൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു എൻഷ്യർ ദറ്റ് കമ്പനി ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ മെറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലയൻസുമായിട്ടോ നല്ലൊരു എംപ്ലോയി ക്ലയൻസും കസ്റ്റമേഴ്സും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലൊരു എംപ്ലോയി ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുവരണം ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഗ്രോത്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് പ്രോപ്പർ ബൗണ്ടറീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് പ്രോപ്പർ ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറി നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം
ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് പറ്റും കോൺഫ്ലിക്റ്റും മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം അവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് എത്രയാണോ അത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചെയ്യേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് വർക്ക്സ് വർക്ക്സ് തമ്മിലുള്ള മിക്സ് അണ്ടർ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വർക്ക്സ് വർക്കേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് എൻകറേജസ് പേഴ്സണൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫഷണലിസം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പേഴ്സണൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻകറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരുന്നത് വഴി നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ സ്കിൽസ് നോളജ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻകറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഴ്സണൽ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും കാരണം അദ്ദേഹം വന്ന ആ ഒരു ഓഫീസിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ വന്ന ടൈമിലുള്ള ആ ആളായിരിക്കില്ല അയാൾ പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് അവിടുന്ന് ഒരുപാട് നോളജും മറ്റുള്ള സ്കിൽസും ടാലൻസും അതുമാതിരി ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വഴി എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ പേഴ്സണലായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻകറേജസ് പേഴ്സണൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പനീസ് ക്ലയൻസുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ബെസ്റ്റ് സർവീസസ് അവരുടെ കമ്പനിയുടെ ബെസ്റ്റ് സർവീസസ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അവർക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ബെസ്റ്റ് സർവീസസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊഫഷണലൈസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ കമ്പനീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് പ്ലാൻസ് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അതുവഴി ക്ലയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവർ കമ്പനീനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് കിട്ടും അത് വഴി കമ്പനി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ കമ്പനീനെ ഈ ഒരു ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്തൊക്കെയാണ് ആ കമ്പനി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് വയബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മെയിൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് റെസ്പെക്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസത്തിന് ചില സ്കിൽസ് ആൻഡ് ടാലൻസ് നമ്മൾ നോക്കി ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ നോക്കി അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കിൽ ആർക്കും ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണലിസത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് റെസ്പെക്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോ വർക്കേഴ്സുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസുമായിട്ടോ സബോർഡിനേറ്റ്സുമായിട്ടോ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ആര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഫഷണലിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മിനിമൈസസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിയൂടൽ അടിയൂടൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിമം മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വെൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എത്തിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജോബ് ബൗണ്ടറീസ് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മാക്സിമം മെയിൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഒരു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോബ് സാറ്റിസ് ഒരു പ്രൊഫഷണലത്തിൽ പ്രൊഫഷണലിസം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വഴി അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസും അവിടുത്തെ മാനേജേഴ്സും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ജോബിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും കാരണം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കുറയും അതേപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയ
വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അലോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ടാസ്ക് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഓർഗനൈസേഷനൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ജോബ് ആ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡെസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ജോലി ആ ഒരു വർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ജോബ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദെൻ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോബ് അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ജോബ് അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് മാത്രം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല ബട്ട് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് സെർട്ടൻ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈഡ് ഇൻ വൺസ് വർക്ക് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ വർക്ക്സ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ജോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ജോബ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല അതിൽ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈഡ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ജോബ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ പേഴ്സണൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം ബിസിനസ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും അതൊരു പേഴ്സണൽ ആ സമയം ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണലിസത്തിന് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ബിസിനസ്സിൽ പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഉണ്ടായിരുന്ന അഡ്വൻറ്റേജസ് ഇത്രയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്രോപ്പർ ബൗണ്ടറീസ് എൻകറേജസ് പേഴ്സണൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് റെസ്പെക്റ്റ് മിനിമൈസസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് ട്രൈറ്റ്സ് നോക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജസും നോക്കി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്